এই মুহূর্তে আপনি যখন এই ভিডিওটাতে ক্লিক করলেন তখন পুরো পৃথিবীতে প্রায় চারশো বাহাত্তর কোটি লোক ইন্টারনেট ব্যবহার করছে বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেটরি কমিশন বিটিআরসি এর ডেটা অনুযায়ী বাংলাদেশের মোবাইল ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা প্রায় দশ কোটি তেষট্টি লক্ষ আর অন্যান্য আইএসপি এবং পিএসটি এন ইউজার আছে প্রায় আটানব্বই লক্ষ দশ হাজারের মতন ভালো করে খেয়াল করেন এই সংখ্যাটা কিন্তু বাংলাদেশের জনসংখ্যার প্রায় সত্তর পার্সেন্ট মানে কেমনে কি এটা আমি আসলে সত্যি টাস্কি খাইছি এটা দেখেছি বাংলাদেশের প্রতি একশো জনের মধ্যে সত্তর জনের ইন্টারনেটে এক্সেস আছে বলেন কি এই যে এত বড় একটা জনগোষ্ঠী আমরা সব সময় ভাবি এরা সারাক্ষণ ইউটিউবের বস্তা পচা ট্রেন্ডিং ভিডিও হয়তো দেখে অথবা এন আই চৌধুরীর ক্রিঞ্জ ভিডিও দেখে কিন্তু না ই কমার্স অ্যাসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশ ই ক্যাবের ডেটা অনুযায়ী বাংলাদেশে অনলাইনে কেনাকাটা করার প্রবণতা দুই সালে প্রায় সত্তর পার্সেন্ট বৃদ্ধি পাইছে এর মধ্যে অনলাইনে খাদ্য ও পণ্য কেনা বেচাই প্রায় তিনশো পার্সেন্ট বৃদ্ধি পাইছে এই কারণে আপনি যদি এখন চিন্তা করেন আগেকার দিনের ওল্ড পটেটো স্টিক্স এর অ্যাড কিংবা কোরবানির ঈদের সময় আর সিকোলার অ্যাড টিভিতে কয়েক সেকেন্ডের জন্য রান করানোর মাধ্যমে আপনি বিশাল পরিমাণ মানুষের কাছে পৌঁছাইতে পারবেন তাইলে আপনি এখনো মিরাজ রিপনের স্বর্গে বাস করতেছেন আপনাকে এত বড় একটা জনগোষ্ঠী যারা অনলাইনে চলে আসছে অলরেডি তাদের কাছে পৌঁছাইতে হইলে যে জিনিসটা করা লাগবে তার নাম ডিজিটাল মার্কেটিং এই ডিজিটাল মার্কেটিং এর উত্থানটা পুরো বিশ্বে এবং বাংলাদেশে ঠিক কখন শুরু হয়েছে বর্তমান দুনিয়ায় একজন ডিজিটাল মার্কেটিং জানা লোকের চাহিদা কতটুকু ওয়েব ওয়ান পয়েন্ট ও ওয়েব টু পয়েন্ট ও ক্লিক অ্যান্ড মর্টার বিজনেস এই টার্ম গুলো আসলে কি এবং সবশেষে ইন্টারনেট অফ থিংস বা আইওটি বেসড যে ডিজিটাল মার্কেটিংটা আছে এটাকে ইউরোপের দেশগুলা এবং বাংলাদেশের আইন সংস্থাগুলো আসলে কোন চোখে দেখে এই পুরো ব্যাপারটাই আমি আজকের ভিডিওতে ব্যাখ্যা করব তো চলুন শুরু করা যাক প্রথমে চলেন দেখি ওয়েব ওয়ান পয়েন্ট ও আর টু পয়েন্ট ও এইগুলা বলতে কি বোঝে উনিশশো একানব্বই সাল থেকে দুই হাজার সাল পর্যন্ত এই সময়টাতে ওয়েবসাইটগুলো একটু স্ট্যাটিক ধরনের ছিল অর্থাৎ আপনাকে ওয়েবসাইটের ওনার যা দেখাইতেছে আপনি ওইটার চেয়ে বেশি কিছু করতে পারতেন না এইটার মধ্যে কোনো ইন্টারঅ্যাক্টিভ ফিচার ছিল না অর্থাৎ ইউজার যে ওয়েবসাইটটা ইউজ করতেছে তার কোনো ডেটা ওয়েবসাইটের মধ্যে দেওয়ার সিস্টেম ছিল না আপনি হয়তো কোনো নিজের প্রোফাইলও ক্রিয়েট করতে পারতেন না নিজের ইমেল অ্যাড্রেসও দিতে পারতেন না ওইখানে ওয়েবসাইট এবং ইউজারের মধ্যে যে ইন্টারাকশনটা দরকার ছিল ওইটা ছিল না এই যুগটাকেই বলা হয় ওয়েব ওয়ান পয়েন্ট ও এর যুগ এরপরে দুই হাজার সালে ওয়েব টু পয়েন্ট ও এর যুগ আসছে ওয়েব টু পয়েন্ট ও আপনাকে বলে যে আপনার পার্সোনাল যে ডেটা আছে আপনার ইমেইল অ্যাড্রেসটা কিংবা আপনি ওয়েবসাইটের মধ্যে যখন ব্রাউজ করতেছেন আপনি কোন কোন ডেটা দেখতেছেন কতক্ষণ ধরে দেখতেছেন এই ডেটা আপনি যদি অ্যালাউ করেন তাইলে ওয়েবসাইট নিজে সংগ্রহ করতে পারবে এর মাধ্যমে ইউজারের সাথে ওয়েবসাইটের একটা ইন্টারাকশনের কিন্তু ব্যবস্থা করে দেওয়া হইল এবং এইটাই হচ্ছে ওয়েব ওয়ান পয়েন্ট ও থেকে উত্তরণ হয়ে আমরা এখন ওয়েব টু পয়েন্ট ও তে পৌঁছাইছি এই টার্মটা প্রথম ইন্ট্রোডিউস করেন ডার্সি ডিনুচি নামে একজন উনি একটা আর্টিকেল লেখেন যার নাম ফ্র্যাগমেন্টেড ফিউচার ওইখানে টার্মটার উল্লেখ আছে দুই সালে অনেক বড় একটা ঘটনা ঘটে ও রাইলি মিডিয়া এবং মিডিয়া লাইফ ওরা মিলে একটা কনফারেন্স অ্যারেঞ্জ করে যেটার নামই হইতেছে ওয়েব টু পয়েন্ট ও কনফারেন্স এখানে অনেক বড় বড় মানুষজন এসে বক্তৃতা দিছিল সেই সময় মার্ক কিউবান জেফ বেজোস থেকে শুরু করে ওই সময়ের অনেক হোমরা চোমরা মানুষজন আসছিল ওইখানে তারা আউটলাইন করে যে ওয়েবকে এখন থেকে আমরা একটা প্ল্যাটফর্ম হিসেবে ইউজ করব একটা সফটওয়্যার অ্যাপ্লিকেশন যেরকম সবসময় ডেস্কটপে থাকে আমরা এইটাকে ওয়েবে নেওয়া যাব এতে করে যেটা হবে কাস্টমার বিজনেস আসলে আপনার জন্য নিজেরাই তৈরি করে দিবে আপনাকে আলাদা করে কাস্টমারদের কাছে পৌঁছাইতে হবে না যদিও ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবের যে ইনভেন্টর টিম বারানাসলি উনি এই ওয়েব ওয়ান পয়েন্ট ও আর টু পয়েন্ট ওয়ের ডিফারেন্সিয়েশনটা পছন্দ করেন না উনি বলছিলেন উনি যখন প্রথমে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব এইটা ইনভেন্ট করছিলেন তখন তার মূল আইডিয়াটাই ছিল কাস্টমার বা ইউজাররা যারা থাকবে ওরা ওয়েবসাইটের সাথে ইন্টারাক্ট করতে পারবে এইটা ছাড়াও উনি আরেকটা ধারণা দেন যার নাম সিমেন্টিক ওয়েব বা ওয়েব থ্রি পয়েন্ট ও বলা হইতেছে এইটাকে এইখানে ওরা বলতেছে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব বা ডাব্লিউ 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 কে এমন ভাবে সাজানো হবে যাতে করে ওয়েব পেজের স্ট্রাকচারটা এবং এখানে যেসব ট্যাগ গুলো আছে এগুলো কম্পিউটার রিডেবল বা মেশিন রিডেবল হবে একটু সোজা কথায় বলে রাখি আমাদের যে কোনো কোড বা ল্যাঙ্গুয়েজ কিন্তু মেশিন রিডেবল না একটা এক্সাম্পল বলি এক্সটেন্সিভ মার্ক আপ ল্যাঙ্গুয়েজ বা এক্সএমএল এটা হচ্ছে বোধ মেশিন রিডেবল এবং হিউম্যান রিডেবল একটা কোডিং ল্যাঙ্গুয়েজ কিন্তু সব ল্যাঙ্গুয়েজ কিন্তু এরকম না ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব এর ওয়েব থ্রি পয়েন্ট ও এর যে কনসেপ্টটা ওইখানে কিন্তু এইটাই বলা হয়েছে যে পুরো ওয়েবের স্ট্রাকচারটা সাজানো হবে যাতে করে
1950 আগে এই বিজনেসটা ছাড়া অন্য কোনো বিজনেস ছিলই না তখন দোকানদাররা যেটা করত কাস্টমারদের কাছে डायरेक्टली তাদের ক্যাটালগ বা তাদের পণ্যের যে তালিকাটা সেটা পাঠাইতো তাদের কাছে মেইল করত ইমেইল না নরমাল যে চিঠির মেইলটা আছে ওই মেইলটা করত মেইল অর্ডার সেল যেটাকে বলতেছি ওই সময় এই ক্যাটালগ রিটেইলার আর মেইল অর্ডার সেলের ধারণাটা অনেক বেশি জনপ্রিয় ছিল 1951 সালে আইসা তাদেরকে বিলিং করা এই সবকিছু কম্পিউটারাইজড হইতে থাকে কিন্তু 1970 সালে আইসা যখন পার্সোনালাইজড কম্পিউটার বা পিসি যেটাকে আমরা বলতেছি মানুষের ঘরে ঘরে কম্পিউটার চলে আসছে তখন থেকে মানুষের ইমেইলের মধ্যে অ্যাডভারটাইজ সেন্ড করা এটা একটা নরমে পরিণত হয় যেটাকে আমরা ইমেইল মার্কেটিং এখনকার দুনিয়ায় বলতেছি আস্তে আস্তে যখন কাস্টমারদের আরো অনেক ডেটা কোম্পানিদের হাতে আসতে থাকলো যেমন কাস্টমারের জেন্ডার কি এজ কি সে কোন লোকেশনে থাকে এই ডেটাগুলোর উপর ভিত্তি করে কোম্পানিরা ওদের ক্যাটালগকে আরো বেশি স্পেসিফিক ভাবে সাজানোর চেষ্টা করলো এবং একজন ইন্ডিভিজুয়ালের জন্য কোন প্রোডাক্টটা ভালো হবে এবং কোন সময়ে ভালো হবে এইটা কোম্পানিদের কাছে বোঝা অনেক বেশি সহজসাধ্য হয়ে উঠছে সো এরপরে কোম্পানিগুলো তাদের একটা ওয়েবসাইটও চালু করা শুরু করে যত ব্রিক এন্ড মর্টার বিজনেস ছিল সবগুলাই তাদের একটা ওয়েব ভার্সন নিয়ে আসে এবং তখন থেকে এই যে কোম্পানিগুলো যাদের বোথ ফিজিক্যাল একটা স্টোর আছে আবার অনলাইন একটা স্টোর আছে এই বিজনেসগুলোকে বলা হয় ক্লিক এন্ড মর্টার বিজনেস যেটা বর্তমান দুনিয়াতে অনেক জনপ্রিয় তবে বাংলাদেশ এখনো জনপ্রিয় না বাংলাদেশের মানুষজন কেন জানি ওয়েবসাইট খুলতে চায় না এইখান থেকে চলেন আমরা বাংলাদেশের ইতিহাসটা দেখি বাংলাদেশের ডিজিটাল অ্যাডভারটাইজিংটা শুরু হইছে 1990 সাল থেকে 2012 সালে একটা ধামাকা হয় ওই সময় বাংলাদেশে 3G ইন্টারনেট চলে আসে তখন থেকে বাৎসরিকভাবে 19.4 শতাংশ করে ইন্টারনেট ইউজার বাংলাদেশে বাড়তে থাকে একটু আগে আমরা বিটিআরসি যে ডেটাটা দেখতেছিলাম না ওইটাতে কিন্তু একটু সমস্যা আছে ওইখানে যদি যে কোনো মানুষ গত নব্বই দিনের মধ্যে একবারের জন্য হইলেও ইন্টারনেটের মধ্যে ঢুকে তাইলেই তাকে ইন্টারনেট ইউজার হিসেবে ধরা হয় কিন্তু সমস্যা হইতেছে সে গত নব্বই দিনে একবার ঢুকলো কিন্তু এখন তো সে অ্যাক্টিভ না ওই মানুষগুলোকে কিন্তু আপনি অ্যাক্টিভ ইন্টারনেট ইউজার বলতে পারবেন না দুই হাজার সালের হিসাব মতে বাংলাদেশে অ্যাক্টিভ ইন্টারনেট ইউজার সংখ্যা এটা হচ্ছে প্রায় চল্লিশ মিলিয়ন যেটা পুরো জনসংখ্যার চব্বিশ পার্সেন্ট এর মধ্যে চোদ্দ মিলিয়ন লোক ডেইলি ইন্টারনেট ইউজ করে যেটা পুরো জনসংখ্যার আট দশমিক সাত পার্সেন্ট খেয়াল রাখবেন এটা দুই হাজার সতেরো সালের ডেটা একটু পরে আমরা আরো আপডেটেড ডেটা দিব কিন্তু ইন্ডিয়াতে এই ই কমার্সের প্রোগ্রেসটা আরো অনেক বেশি হয়েছে ওদের পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট পপুলেশন এই ইন্টারনেট ইউজের আওতায় চলে আসছে এই যে এত বড় সংখ্যক একটা পপুলেশন ওদের কাছে পৌঁছাইতে হইলে আপনার বিজ্ঞাপনটা কিন্তু মেইন স্ট্রিম মিডিয়ায় দিলে হবে না এটাকে দিতে হবে অনলাইনে যেখানে আপনার টার্গেটেড কাস্টমাররা হয়তো বেশি এই যে মেইন স্ট্রিম মিডিয়া থেকে বের হয়ে এসে আপনি ডিজিটাল ভাবে পণ্যের বিপণনটা করতেছেন এই জিনিসটার নামই হইতেছে ডিজিটাল মার্কেটিং এই জিনিসটা শুনে আপনি ভাবতে পারেন হ্যালো হ্যালো একটু ধৈর্য ধরেন ভাই মাত্র তো শুরু করলাম আমি ডিজিটাল মার্কেটিং এর অনেকগুলো ওয়ে আছে তার মধ্যে নাম্বার ওয়ান এটা হইতেছে সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং এখানে ফেসবুক ইনস্টাগ্রাম লিঙ্কড ইন স্ন্যাপচ্যাট এর মতন যে প্ল্যাটফর্ম গুলো আছে ওইখানে আপনি পেইড অ্যাড ক্যাম্পেইন কিংবা স্পন্সার্ড কন্টেন্ট চালাইতে পারেন ধরবে এটা তুই না কই সিলি যে ফেসবুকের অ্যালগরিদম তোর পছন্দ না কি করেছিস এখন তুই এগুলা এখন দি উল্টা উল্টা কথা কস তুই এটা নিয়ে কথা বলতেছি ভাই রাখেন একটু আসতেছি আমি এপ্রিল 2021 স্ট্যাটিস্টার হিসাব মতে বাংলাদেশে ফেসবুক ইউজারের সংখ্যা প্রায় 43 মিলিয়ন नेपोलियन कैटर स्टैटिस्टिक्स मिलते से मे मास पर्त सतचल्लिस मिलियन लोक बांगलेश फेसबुक यूजार आई रियलाइज समथिंग बांगलेश स्पेशलि ढाका सीटी हेज द हाइस्ट नम्बर अफ फेसबुक यूजार्स इन दर्ल्ड It has 160 million Facebook users. কি কইলো এটা ভাই আবার শুনি It has 160 million Facebook users. 160 million ভাই 160 million তো বাংলাদেশের টোটাল পপুলেশন রাফসান দাদা তুমি এটা কি করলা খুবই কষ্ট পাইলাম আমি এটা শুই না বাংলাদেশের সব মানুষ এখনো ফেসবুকের মতন এই বস্তি প্ল্যাটফর্মটাতে আসে নাই কিন্তু অনেকেই আসছে যার প্রমাণ হইলো বাংলাদেশের 47 মিলিয়ন মানুষ এখন ফেসবুক ইউজার যেটা আমাদের দেশের প্রায় 28% এখন এই মানুষগুলোর কাছে পৌঁছাইতে হইলে আপনার কিন্তু ফেসবুক মার্কেটিং ছাড়া কোনো কল্প নয় আর যারা এফ কমার্স বা ফেসবুক কমার্স এর সাথে জড়িত তাদেরকে তো এটা করতেই হবে আপনাকে এইখানকার বি টু বি বা বিজনেস টু বিজনেস মডেলটা কিভাবে রান হয় সেটা জানতে হবে একটা অ্যাড ক্যাম্পেইন আপনি কিভাবে রান করবেন ডেটা ড্রিভেন কমিউনিকেশনের এই যুগে আপনি যে ডেটাগুলো পাবলিকের কাছ থেকে अवेलेबल সেটার সর্বোচ্চ ব্যবহার কিভাবে করতে পারেন এই জিনিসগুলো কিন্তু আপনার জানতে হবে দ্বিতীয় জিনিসটা হচ্ছে সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন বা এসইও মার্কেটিং অনেকে এইটারই একমাত্র ডিজিটাল মার্কেটিং বলে জানে আসলে না আপনি যদি গুগলের মধ্যে যায় সার্চ দেন বেস্ট রাইস ইন বাংলাদেশ 
তাইলে আপনার এখানে কতগুলা অপশন আসবে এটা আপনার ইউজার এক্সপেরিয়েন্স এবং ওই সাইজের যে টেকনিক্যাল এলিমেন্টগুলো আছে এগুলোকে ইনডেক্স করার মাধ্যমে আপনার সামনে উপস্থাপন করা হয় সো এই সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন যারা করতে জানে তাদের চাহিদা কিন্তু আরো দিনকে দিন বাড়বে তবে একটা জিনিস মনে রাখেন এইখানে যেটা বেস্ট হিসেবে দেখাবে এটা আসলেই যে বেস্ট এমন নাও হইতে পারে সো সাবধানে তৃতীয় অপশন পে পার ক্লিক বা পিপিসি এখানে কি করে যারা মার্কেটার তারা গুগল কিংবা মাইক্রোসফট বিং এর মতন প্ল্যাটফর্ম গুলাতে অ্যাড রান করাবে যেটা পেইড ধরেন আপনার ওয়েবসাইটের মধ্যে আমি কোন একটা অ্যাড দিলাম তো ওর মধ্যে ক্লিক করে আপনার ওয়েবসাইট থেকে আমার ওয়েবসাইটে কিছু মানুষ আসবে অ্যান্ড এইটার জন্য আমি আপনাকে টাকা দিব যত বেশি ক্লিক করবে প্রত্যেক ক্লিকের জন্য আমি আপনাকে একটা অ্যামাউন্টের টাকা দিব এটাই হচ্ছে পে পার ক্লিক মার্কেটিং এটা অনেক সময় বিডিং এর মাধ্যমে তৈরি করা হয় যেমন ইউটিউবের মধ্যে আমার এই ভিডিওর ভিতরে আপনারা হয়তো এতক্ষণে কয়েকটা অ্যাড দেখছেন এইখানে অনেকগুলো কোম্পানি বিড করে যে আমি কত টাকা দিব সেই বিডিং এর উপরে কিন্তু যাচ করা হয় অ্যান্ড আপনারা যেটা অনেকেই ভাবেন এই ভিডিওগুলোর মধ্যে ক্লিক করার মাধ্যমে আপনি যদি ওয়েবসাইটে যান তখনই আমি কোনো না কোনো একটা টাকা পাই এছাড়া অন্যান্য সিস্টেমে যদি আপনি পুরো অ্যাড দেখেন তাইলেও কিছু টাকা পাওয়া যায় কিন্তু ক্লিক করার আগ পর্যন্ত খুব বেশি টাকা পয়সা আমি পাই না সো এই কারণে অ্যাড দেখানোর মাধ্যমে আপনারা যেটা ভাইবা থাকেন ইউটিউবাররা অনেক হাজার হাজার কোটি কোটি টাকা কামাইতেছে ব্যাপারটা মোটেই সত্যি না এই জায়গায় দক্ষ মানুষদের চাহিদাও কিন্তু দিনকে দিন পরবর্তীতে বাড়বে চার নম্বর জিনিসটা হচ্ছে ইমেইল মার্কেটিং এইটার মাধ্যমে কোম্পানিগুলো তাদের ওল্ড কাস্টমারদের কাছে নিউজ লেটার পাঠায় থাকে আপনি যদি টেন পার্সেন্ট কোনো কিছুতে অফ পান কিংবা আপনার জন্য ফ্রি শিপিং এর ব্যবস্থা করা হয় তাইলেও ওরা ইমেইল মার্কেটিং এর মাধ্যমে কাস্টমারদেরকে জানায় দেয় যে আপনার জন্য এই অফারটা আছে এটাও মার্কেটিং এর অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা ফিচার আমার কাছে বেশিরভাগ সময় অনেক জিআরি কোর্সের অ্যাড সারাক্ষণ আসতে থাকে কারণ আমার জিআরি এক্সাম দেওয়া হয়ে গেছে সো এইটাও ডিজিটাল মার্কেটিং এর একটা ওয়ে পাঁচ নাম্বার জিনিস এটার নাম হচ্ছে ইনফ্লুয়েন্সার মার্কেটিং এটার একদম লাইভ এক্সাম্পল এখন আপনাদের সামনে আমি দিব দিস ভিডিও স্পন্সর্ড বাই খালিদ ফারহান সামনে দিলাম এখন এমনিতেই লকডাউন সাথে ডিজিটাল মার্কেটিং এর স্কিল জানা মানুষদের গুরুত্ব কিন্তু দিনকে দিন বাড়বে এমন কি দেশের বাইরে কাজ করতে গেলেও এই দক্ষতাটা আপনাকে অন্য অনেকের কাছ থেকে এগিয়ে রাখবে আন্তর্জাতিক ভাবে সো ডিজিটাল মার্কেটিং এর ব্যাপারে দক্ষতা অর্জন করাটা আশা করি এই মুহূর্তে একটা ভালো সিদ্ধান্ত হবে এখন এই ভিডিওর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ কন্ট্রোভার্সিয়াল জিনিস প্রথমটা অবশ্যই ছিল রাফসানকে নিয়ে করা অ্যানালাইসিসটা এখন কথা বলবো ডিজিটাল মার্কেটিং এর নেগেটিভ সাইড নিয়ে যেটা নিয়ে কথা বলতে অলরেডি ফারহান ভাই আমাকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে দিছে দেখেন এই ওয়েব টু পয়েন্ট ও বা ডিজিটাল মার্কেটিং এর এরা যখন থেকে শুরু হয়েছে তখন আপনার হাতে অনেকগুলো অপশন আসছে কোম্পানিগুলো তখন থেকে কিছু টেকনোলজি ইউজ করে যার নাম কন্টেন্ট অ্যাগ্রিগেটেড টেকনোলজি যেটা গাম্পার টু থাউজেন্ড বলছে আপনি ইনফো মিডিয়ারই ইউজ করতেছেন সব কম্পারিজন সাইট ইউজ করতেছেন আপনি ওয়েবসাইটের মধ্যে একবার ঢুকলে বিভিন্ন প্রোডাক্টের মধ্যে কম্পারেটিভ অ্যানালাইসিস করতে পারেন দামের মধ্যে কি হেরফের আছে বিভিন্ন দোকান কোনটা কত কম প্রাইসে বা কত বেশি প্রাইসে যথাসাধ্য কোয়ালিটি আপনাকে উপস্থাপন করতেছে এই ব্যাপারটা বা স্বাধীনতাটা আপনার কাছে কিন্তু এর আগে ছিল না এই পর্যন্ত ঠিক আছে কিন্তু যখন থেকে ইন্টারনেট অব থিংস আসছে অর্থাৎ ইন্টারনেটের মধ্যে যা কিছুই হবে সেখানে হিউম্যান ইন্টারাকশন আর থাকবে না ওইখান থেকে ডেটা অটোমেটিক্যালি জেনারেট হয়ে আপনার কাছে চলে আসবে বা যে অ্যাড রান করতেছে বা যে কোম্পানির কাছ থেকে আপনি কিছু কিনতেছেন তাদের কাছে চলে আসবে তখন কিছু সমস্যা দেখা দেয় আপনি যখন কোন একটা জায়গায় যান ডিজিটাল ভাবে কোন ওয়েবসাইটে গেলেন তখন আপনাকে একটা ইউনিক আইডেন্টিফায়ার বা ইউ আইডি দেওয়া হয় এইটার মাধ্যমে ডেটা আপনার কাছ থেকে ট্রান্সজ্যাক্ট করে অন্য জায়গায় নেওয়া যায় কোন হিউম্যান টু হিউম্যান ইন্টারাকশন কিংবা হিউম্যান টু মেশিন ইন্টারাকশন ছাড়াই আপনি অনেক সময় হয়তো দেখছেন কোন একটা ওয়েবসাইটে যাবেন আপনাকে জিজ্ঞেস করবে আমরা কিন্তু কুকি এক্সেপ্ট করি আপনি যদি ওই এক্সেপ্ট কুকিস জায়গাটার মধ্যে ক্লিক করেন তার মানে আপনি ওদেরকে বলতেছেন 
আমি এই ওয়েবসাইটের মধ্যে যা যা কিছু করতেছি এটার যে স্মল ইনফরমেশনগুলো আছে আপনি ওইটা কালেক্ট করতে পারেন আমি এটা অ্যালাউ করতেছি এ কারণে যে কোম্পানির কুকিস আপনি অ্যাকসেপ্ট করবেন বা যে ওয়েবসাইটের কুকিস অ্যাকসেপ্ট করবেন পরবর্তী সময় হয়তো আপনি দেখতে পাবেন ফেসবুকে ওই কোম্পানির কোনো অ্যাড আপনার সামনে চলে আসছে এইরকম ভাবে করলে কোনো ধরনের সমস্যা নাই যেখানে আপনার অনুমতি নেওয়া হইতেছে অ্যান্ড আমরা এই ধরনের ডিজিটাল মার্কেটিংকে কিন্তু সাপোর্ট কিংবা প্রমোট করতে চাই কিন্তু আপনি কোন দোকান থেকে কোন সময় কি অর্ডার করছেন কি কি জিনিস খাইছেন এই জিনিসগুলো জানার মাধ্যমে অনেকে কিন্তু এটাকে বাজে কাজেও ইউজ করতে পারে এইখানে আইওটি বেসড এবং নন আইওটি বেসড ডিজিটাল মার্কেটিং এর তফাৎ আইওটি বেসড মার্কেটিং এর মধ্যে আপনার যেহেতু অনেকগুলো ছোট ছোট ডেটা যেগুলো আপনি অ্যালাউ করছেন সেগুলো আমার কাছে আছে আমি আপনাকে পার্সোনালাইজড একটা অফার দিতে পারবো যে আপনি কোন কোন জিনিস পছন্দ করেন তার উপর বেস করে যেটা নন আইওটি বেসড যে মার্কেটিং গুলো আছে যেমন টিভিতে অ্যাড রান করলেন কিংবা নিউজ পেপারের মধ্যে অ্যাড দিলেন ওইখানে এই কাজটা করা পসিবল না আপনার ডেটার মিস ইউজ যাতে না হয় এই জন্য বিভিন্ন দেশ বিভিন্নভাবে আইন করে রাখছে এটার মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং প্রশংসিত যে আইনটা সেটা ইউরোপে জিডিপিআর এটা যদি আপনি ব্রেক করেন একটা কোম্পানি হিসেবে আপনাকে বিশ মিলিয়ন ইউরো কিংবা আপনার অ্যানুয়াল টার্ন ওভারের চার পার্সেন্ট পর্যন্ত জরিমানা করতে হইতে পারে যেটা হিউজ একটা অ্যামাউন্ট অ্যান্ড কোম্পানিগুলো এটাকে খুবই ভয় পায় এটার আর্টিকেল টুয়েলভে বলা আছে ইউ হ্যাভ টু এক্সপ্লেইন হাউ ইউ প্রসেস ডাটা ইন এ কনসাইজ ট্রান্সপারেন্ট ইন্টেলিজিবল অ্যান্ড ইজিলি অ্যাক্সেসিবল ফর্ম ইউজিং ক্লিয়ার অ্যান্ড প্লেইন ল্যাঙ্গুয়েজ ইউ মাস্ট অলসো মেক ইট ইজি ফর পিপল to make request to you eg a right to erase a request etc and respond to those requests quickly and adequately mane apnar data ami niye kibhabe process kortechi eta apnare boila dite hobe ebong jodi ami chai amar kono data apnar kache jodi thake and shetake ami muicha felte chai ei request ta jodi apnake kori apnake seta obosshoi palon korte hobe shei tulonay ektu bangladesh e ashi bangladesh e digital information er security niye koto ta shojak bangladesh e ekta act ache jar naam digital security act 2018 <coughs> এইটার সেকশন টোয়েন্টি সিক্স এর মধ্যে বলা আছে ওরা পার্সোনাল ডেটাকে আইডেন্টিটি ইনফরমেশন বলতেছে বাংলাদেশে অ্যান্ড ইন্ডিভিজুয়াল এক্সপ্লিসিট কনসেন্ট অর অথরাইজেশন বি অবটেইন ফর কালেক্টিং সেলিং স্টোরিং অর প্রিজার্ভিং সাপ্লাইং অর ইউজিং হিজ অর হার আইডেন্টিটি ইনফরমেশন অর্থাৎ এইখানেও আইডেন্টিটি ইনফরমেশন বা আমার আপনার পার্সোনাল ডেটা ইউজ করার জন্য যে আমার আপনার কাছ থেকে অনুমতি নেওয়া লাগবে এই জিনিসটা ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্টের মধ্যে বলা আছে কিন্তু সবাই যে সমালোচনাটা করে এর পরের রেগুলেশনটা আসলে কি বা এই যে কনসেন্ট বা অনুমতির যে রেগুলেশনটা এটা আপনি কিভাবে করবেন এইটার ব্যাপারে আরো সুস্পষ্ট কিছু ধারণা দেওয়া উচিত ছিল এই ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট টু থাউজেন্ড এর মধ্যে যাই হোক আশা করি এই ক্ষেত্রে আরো কঠোর আইন আমরা হয়তো দেখতে পাবো যাতে আমাদের পার্সোনাল ডেটার কোনো মিস ইউজ না হয় ওকে ডিজিটাল মার্কেটিং নিয়ে অনেক কথাবার্তা হয়েছে এখন আমরা মিম রিভিউতে যাব আপনি কি এখনো সাবরেডিটের মধ্যে জয়েন করেন নাই এটা কোনো কথা এই সপ্তাহে আমাদের থ্রি কে মেম্বার হয়ে গেছে সাবরেডিটে সব রেডিটের মেম্বারদেরকে আমার পক্ষ থেকে অন্তরের অন্তস্থল থেকে অসংখ্য সাধুবাদ এবং শুভকামনা জানাই সো মিম রিভিউ রেড সুয়ান আল ফয়সাল দুনিয়াটা খুবই খারাপ ইঞ্জিনিয়ারিং স্টুডেন্টস যা ভাবে হাই ভাইয়া কেমন আছেন এত প্যারা নেন কিভাবে এক্সেট্রা এক্সেট্রা যা পায় ভাইয়া ভাইয়া এটা একটু সলভ করে দেন প্লিজ এটা আপনারা বিশ্বাস করবেন না মানুষজন এখনো আমার ডিসি সার্কিটের ছবি পাঠায় বলে এটা তুল্য রোধ বাই করে দেন মানে জিনিসটা কি মেয়েরা না ছেলেরাই পাঠায় আপনি তো উল্টা পাল্টা ভাবতেছেন আমি তো জানি ডোনাল্ড পুট জং ইন ট্রাম্প বুয়েটিয়ান যখন বিবাহ করিতে যায় দ্য মোমেন্ট হোয়েন ঘটক ইজ ইন্ট্রোডিউসিং মি অ্যাজ এ সোনার ডিম পারা হাস প্রথম কথা আপনি এটা কেমনে বিশ্বাস করলেন আমি ডিম পারি আমি এর আগে একটা ভিডিওতে বলছিলাম আমি ঘাস খাই বাট ডিম পারাটা একটু এক্সেসিভ হয়ে গেছে ব্যাপার না আমি যদি সোনার ডিম পারতাম আমি নিজের কাছে সব রাখতাম সাইন্টিফিক মিম অ্যাওয়ার্ড জয় রিফাত ওই প্রথমে বলে দিছে রেস্টোরেন্ট ওয়েন ইউর জিএফ সেইস আই এম সিম্পল ডোন্ট ট্রাস্ট হার ইউর জিএফ হার মাদার হার সিস্টার ইউ কার্তেশিয়ান কোয়ার্ডিনেট অর্থাৎ তিন এক্সেস এর যে কোয়ার্ডিনেট আছে এইটারে এত বেশি সোজা ভাইবেন না যারা কাল ডাইভার্জেন্স গ্রাডিয়েন্ট নিয়ে ডিল করতেছে ওদের যে একটু জিজ্ঞাসা করে দেন পার্সিয়াল ডিফারেন্সিয়েশন দিয়ে আপনারা পুরো ভর্তা বানাই দিবে কার্তেশিয়ান কোয়ার্ডিনেটের ভিতরে আপনারা ওই হার মাদার জিএফ টিএফ এর মধ্যে যাওয়া লাগবে না আতিক টু থাউজেন্ড ইন্টারন্যাশনাল কোয়ালিটি কন্টেন্ট বানিয়ে বাংলাদেশকে ম্যাপে আনবো একটু কোডিং বাংলাদেশের ম্যাপ অলরেডি আছে এটা একটা ওপেন স্ট্রিট ম্যাপ এই থামনেল আসার পরের থেকে সবাই এটাই বলা শুরু করছে কি এতদিন পর্যন্ত বাংলাদেশ ম্যাপের মধ্যে ছিল না সাবরেডিটে আপনারা মাস্ট জয়েন করবেন আমি লিংক ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিছি ওইখান থেকে ডিরেক্টলি আপনারা জয়েন করতে পারবেন আজকের ভিডিও এ পর্যন্তই আশা করি ডিজিটাল মার্কেটিং এর একদম কি পয়েন্টগুল
আজকে কিছু করতেছি না এমনি বসে আছি 